Te leo la mano. Hola, soy Marily y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a realizar unas manzanas acarameladas. Se acerca Halloween y es una época súper divertida para disfrazarnos y para hacer infinidad de postres muy alegres y muy divertidos. No tiene por qué ser tan macabro, ya que podemos darle un toque de color y un toque de simpatía a esta época tan divertida del año. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Hoy vamos a realizar unas manzanas acarameladas. No solamente las típicas rojas, sino que también realizaremos algunas de colores para darle un toque especial a estas fiestas de Halloween. Para esta receta utilizaremos muy pocos ingredientes y será muy fácil de realizar. Así que vamos con la receta. Manzanas acarameladas de colores. Los ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Para quitarle esa cera que normalmente trae la manzana vamos a sumergirla en agua con vinagre solamente 5 segundos y luego la debemos secar muy bien con papel absorbente. Puedes usar vinagre blanco o de manzana y el agua debe estar caliente, pero sin hervir. Sumergimos las manzanas 5 segundos, ya que no queremos que se cocinen, solamente limpiarla. Y luego la debemos secar muy bien con papel absorbente. Ahora retiramos el tallo y la pinchamos con un palito de piruleta, una brocheta o un palito de helado. Vamos a realizar primero las clásicas. En un caso colocamos el azúcar, el agua, el jarabe de maíz o glucosa líquida y opcionalmente el zumo de medio limón. Esto es para que el caramelo sea más cristalino y le aporta sabor. Removemos un poco y con la ayuda del termómetro para caramelo o digital controlamos la temperatura. Una vez comience a hervir no lo remuevas más. Y con un pincel y agua, limpia las salpicaduras que estén en las paredes del caso. La temperatura ideal para hacer una cobertura perfecta a nuestras manzanas es cuando el caramelo alcanza los 150 grados centígrados. En este punto, retíralo del fuego e incorpórale el colorante rojo con mucha precaución porque tiende a salpicar y está muy caliente. También le he incorporado una rica esencia de cinnamon roll para darle un toquecito de canela aunque puedes usar el sabor de tu preferencia. Ten cuidado de no aspirar los gases que se evaporan al incorporar la esencia. Si no posees un termómetro y deseas saber si tu caramelo está listo, colocamos un pequeño vaso de agua y dejamos caer unas gotitas del caramelo. Si al caer al fondo podemos tocarlo y está duro y no flexible, está perfecto para usar en tus manzanas. Sumerge rápidamente tus manzanas una vez bajen las burbujas, sin dejar enfriar mucho el caramelo. Y déjalas sobre un tapete de silicona o papel vegetal hasta que se sequen. Para colores más intensos debemos añadirle colorante blanco. Esto le va a quitar la transparencia al caramelo y va a hacer que sea el color aún más intenso. Llevamos a fuego los ingredientes y en esta oportunidad incluimos los colorantes de color y el colorante en blanco. Puedes usar colorante en gel, colorante en polvo disuelto en líquido o colorante para aerógrafo. Una vez llegue a los 150 grados centígrados, retiramos del fuego e incorporamos la esencia. Para estas manzanas he usado esencia de vainilla transparente. Sumergimos las manzanas dejándolas escurrir bien y cortamos el hilo de caramelo sobrante con una tijera. Podemos usar el mismo caramelo y mezclar colores para hacer tonos variados. Si se enfría mucho, caliéntalo nuevamente. El sabor a vainilla que le hemos colocado a este caramelo es ideal para colocarlo con unas manzanas verdes o amarillas y así hacer un contraste de sabor que queda delicioso. Para presentarlas en una mesa dulce, puedes usar pajitas de beber de colores e introducirlas abrazando la brocheta. O usar capacillos de cupcakes para vestir las manzanas. Espero que te haya gustado la bioreceta de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.